Zdravo drugari, danas pripremamo pecivo za koje sam apsolutno siguran da postoji milion raznih recepata, ali ovakav način pripreme još niste videli, a rezultat je neuporediv. Zato ostanite s nama jer idemo brzo na recept. Prvo što radimo je da sipamo 200 ml zagrejanog mleka u jednu posudu, dodamo jednu kašiku šećera i jednu kockicu od 40 do 50 g svežeg vasca. Sve to promešamo i ostavimo desetak minuta da odradi. Za to vreme 250 grama margarina stavit ćemo u zamrzivač, ali ne, nećemo praviti kao za krosane loptice, pravimo nešto drugo. U posudu za mešanje odmeravamo otprilike 500 grama brašna, znači ovako na kilogram na pola. Dodajemo jednu kašiku soli i sve to promešamo. Brašno i soli dodajemo na dušao kvasac. 300 ml tople vode i nekih 70 ml ulja. 30 ml ulja ostavljamo za kasnije. I sad sve to mešamo. Dodajemo po malo brašno i nastavljamo mešanje. Sve ovo možete da raditi rukom. Pa opet malo. Sad već kad nam je postalo testo dovoljno tvrdo, umesimo rukom. Kada smo testo ovako skoro umesili, prelivamo ga sa onim ostavljenim uljem. Okrenemo naopako i sad još malo sve premesimo. Utrošila sam 900 grama brašna. Okrenemo testo, lepo ga zaokružimo, pokrijemo krpom ili kesom i ostavimo na toplom mestu da raste sat vremena. A vi brzo pritisnite dugme za praćenje kanala, a zatim zvonce kako biste redovno dobili informacije kada napravimo novi video. Nakon sat vremena, kada nam je testo ovako divno naraslo, Izvadimo ga iz posude, naravno. Samo ga ovako rukom. Pospite još brašno. I sad razvlačimo. Sve od prilike. Podignete malo da vidite da se slučajno nije zalepilo. Kada napravite ovako neki kvadrat, prvo ga onik oblik nije uopšte presuda, onda rendate cijelu ovu cijelu ovu kocku margarina. Pošto izrendamo sav margarin, testo uvijamo. Skupimo ga ovako. Slobodno rukom nabijte. A zatim testo isečemo. Sečemo na pet delova. Svaki ovaj deo okrenemo. Znači ovako je stajao. Okrenemo i stisnemo rukom. Okrenemo. 
Svaki ovaj deo testa sad razločimo u krug. Sečamo zatim na trouglove. E sad možete na više ili na manje. Izaberajte. Punite apsolutno čime god želite. Slažemo u obložen ili pouljen pleh. Zamotane kiflice ostavljamo 30 minuta da odstoje. Nakon 30 minuta mutimo jedno žumance i jednu kašiku mleka. I sad sa ovim premazujemo kiflice. Kada završimo premazivanje, na svaku stavljamo semenke po želji. Može i ne mora. Ja obavezno stavim susam i krupnu morsku sol. Kada ovo uradimo, uključimo rednu da se zagre na 200 stepeni i stavljamo ih da se peku. Od ove mere dobije se dva pleha. Kiflice su nam se ispekle. Pekli smo ih između 25 i 30 minuta, zavisno koliko reš volite da dobijete. Ostavit ću ih samo 5 minuta malo da se prohlade pa ću da vam pokažem koliko su fantastične. Ove kiflice ne morate ničim da premazujete kada se ispeku. Ne morate da čekate da se hlade, ništa ne morate. Znači, apsolutno su znači mekane, predivne. Ovo je recept koji ja definitivno neću menjati. Znači, toliko je mekano i divno, iako je vrelo, znači ne mogu da sačekam da se prohladi. Ukućani mi već viču kad će biti gotove. Svaka ova kiflica je predivna. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова